Um, pour l'histoire, il y a deux personnages, characters, deux personnages, et les personnages sont des, uh, des êtres in des êtres inanimés. Désolé, that was kind of hard to say. Inanimé, so inanimate objects. Donc, il y a une chienne. This is the feminine form of un chien. Um, if you want to make sure that you are talking about a female dog, you can say une chienne. Mais c'est une chienne en peluche. En peluche. Donc, elle est inanimée. Inanimée. Et elle s'appelle Marie. Une chienne en peluche qui s'appelle Marie. Et il y a un ordinateur qui s'appelle Apple. Et Marie et Apple sont amis. Amis. Friends. Donc, voici des informations sur Marie et des informations sur Apple. Et on va écrire um, le write and discuss, le résumé, so our summary about these characters. So I want you ahead of me to be thinking about how we can take these elements and put them into des phrases complètes. Donc on va commencer par il y a, il y a une chienne en peluche. whose name is qui s'appelle Marie. Est-ce que Marie est petite ou elle est grande ou elle est de taille moyenne? Marie est petite et Est-ce qu'elle est sympa ou elle est méchante? Elle est sympa. Marie est petite et sympa. Notice that when we write petite, we keep the E on the end because it's une chienne féminin. Sympa always ends in A. It doesn't need to get an E to make it féminin because that's just the way it is. That's just, it doesn't. It doesn't change to make it feminine. Um, Marie a les cheveux de quelle couleur? Elle a les cheveux bruns et elle a les yeux de quelle couleur? Bleu. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Marie aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Elle aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Marie a quel âge? Elle a soixante-six ans et elle a un tigre de compagnie. Un tigre de compagnie. Ok, voilà. So remember, un animal de compagnie is a pet. Anytime we put a specific animal, like un tigre de compagnie, un chat de compagnie, etc., a pet tiger, a pet cat. Okay, maintenant, l'ordinateur, l'ordinateur. Marie a un ami. Marie a un ami. L'ami de Marie 
est un ordinateur. OK, Marie a un ami. Marie has a friend. Now, when we say Mary's friend is a computer, we cannot literally say Marie's ami. There is no apostrophe S en français. So we literally have to say the friend of Marie, which is what this is. L'ami de Marie est un ordinateur. Et comment s'appelle l'ordinateur? Un ordinateur qui s'appelle Apple. Apple? Apple est grand? Ooh, I don't have enough room in this little box here. Petit. Mm, apple a de taille moyenne. Medium size. De taille moyenne. A. Il est sympa aussi. Marie est sympa et Apple est sympa. Il a les cheveux de quelle couleur? Les cheveux noirs et les yeux de quelle couleur? Bleu. Il a les che cheveux noirs et les yeux bleus. Qu'est-ce que Apple <coughs> aime faire? Quelle activité est-ce que Apple aime faire? Apple aime regarder la Télé. We have two accent marks on that to give it the A sound. Télé. La télé. Mais, qu'est-ce que Apple n'aime pas faire? Il n'aime pas courir. Apple a quel âge? Apple a... Quatre ans et il a un chat de compagnie. Ok. Voilà l'histoire de, not l'histoire, but at least a little bit of background about Marie et Apple. We'll hear l'histoire, their actual story, La semaine prochaine next week. So let's go over this one more time and then um, you'll be ready for your quiz on it demain. Il y a une chienne en peluche qui s'appelle Marie. Marie est petite et sympa. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Marie aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Elle a 70 ans et elle a un tigre de compagnie. Marie a un ami. L'ami de Marie est un ordinateur qui s'appelle Apple. Apple est de taille moyenne et il est sympa. Il a les cheveux noirs et les yeux bleus. Apple aime regarder la télé, mais il n'aime pas courir. Courir? To run. I don't think we went, we went over that earlier. Apple a quatre ans et il a un chat de compagnie. Okay, 